First of all, I'd like to thank uh, the people that presented this morning um, on uh, um, various different talks, uh, metalloblastoma, uh, neuroblastoma, and some people looking at our car karyotyping panel. And the, it's really interesting to see how people are applying our te technologies here in Russia, um, looking at our products in new ways or examining them in new ways. And we've been doing, as I said, a series of uh, summits around uh, Europe and it's been interesting to see the, uh, the same kind of thoughts in my mind each time we've been doing this, which is, you know, we've been talking about geomics and seeing what you've been doing beforehand with gene expression. I always keep thinking to myself, what would be the impact of, if, on the data that's been presented this morning if you had spatial information added to it? Uh, would you see uh, more, more subgroups or would you get a better prognostic value? And I think it's a really interesting question that we'll take into 2019. But that's not the only thing uh, Nanostring is doing that is new. And um, I've got to introduce our next speaker, uh, Dmitry Lechov, uh, from our R&D department in Seattle. Uh, Dmitry has been with us for the past two years, and uh, he uh, has worked um, on a number of projects within uh, Nanostring, including the Plexit application that he's about to talk to now. Um, before that, he's been working for various diagnostics companies in uh, the west coast of America. And as you might guess from his name, uh, he actually hails from uh, Russia and originally did his um, PhD at the Institute of Molecular Biology here in Moscow. And he'll be speaking today about Plex, our Plexit solution, uh, faster than qPCR and simpler than NGS. So, Dimitri. <coughs> well, thank you, Kenan, for the introduction. Я завидую людям, которым не приходится переходить с английского на русский, с русского на английский 10 раз в день. Серьезно, потому что... Вот, да, это... Так, сейчас по-русски. Слайды будут на английском языке, а говорить я буду по-русски если не, не перепутаю что-нибудь. Вот, если я что-то перепутаю, мне потребуется помощь зала. В таком случае, как это увеличить? F5, да? Спасибо. О, отлично. А, я извиняюсь, то, что название доклада отличается от заявленного, но смысл на самом деле вот, был уже изложен кином совершенно правильно, то, что Plexet – это некое наше решение мультиплексности, и, которая работает действительно быстрее, чем QPCR, и проще и дешевле, чем э, NGS. А, значит, прежде чем мы поговорим о плексете, а, надо немножечко поговорить про QPCR. Какие проблемы с QPCR? Ну, конечно, проблем очень много, это понятно, и люди, которые работают в лаборатории, это прекрасно знают. Вот, люди, которые не работают в лаборатории и работают в маркетинге, делают вот слайды типа такого, например, ну, вот они его очень любят, поэтому я его тоже показываю. Какие проблемы в QPCR, да они сколько угодно. Проблемы с пипетированием, они присущи любому методу, они не, не уникальны для QPCR, это понятно. Но помимо простого пипетирования, у вас еще масса других вещей, которые могут случиться с вашим образцом. Качество РНК качество исходного материала, обратный транскриптаз, вы можете использовать разные элементы, получить разные результаты, ну и так далее, я не буду вас утомлять всем списком. Тем не менее, QPCR часто считается золотым стандартом для изучения э, э, экспрессии генов. Значит, э, что делать с этим? Делать мы можем предложить не золотой, а платиновый стандарт, который называется PLACSAT. Э, прежде чем продолжить дальше, я хочу говориться. Конечно, мы... Э, не предлагаем решения всех проблем. Это невозможно. Ни одна технология не может решить всех проблем. Но мы предлагаем решение, которое может решить большую часть проблем довольно уникальным способом. И вот об этом я как раз хочу рассказать сегодня. И надеюсь, что это будет самая главная как бы, э, вот вещь, которую стоит запомнить. То, что технология наностринга настолько уникальна, что она может рассматриваться как некая ортогональная альтернатива существующим и более известным методам. Значит, проблема с QPCR. Ну, как говорится, где начать? Серьезная проблема, которую часто забывают, это то, что если вы хотите что-то опубликовать с использованием метода QPCR, вам нужно придерживаться определенных правил. Эти правила были разработаны и опубликованы в 2009 году, как ни странно, людьми, которые, собственно, этот метод разработали сами. То есть те же люди, которые метод разработали, 
пишут вам о том, что, ребята, с методом огромные проблемы, и если вы хотите э, опубликовать что-то с э, результатами, которые будут иметь смысл статистически достоверные, которые можно верить и э, которые можно воспроизвести в другой лаборатории, вам нужно придерживаться этих правил. Правил там очень много. Несколько десятков, э, из которых, скажем, 57 являются просто необходимыми, а 26 как бы ну, вот желательно, желательно. Называется это MyKey – Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. Следовать этим правилам утомительным, дорогом, никто этого делать не хочет, но приходится. А, а иногда этого не делают, и публикации все равно проходят. Как рез, в результате этого получается публикация, которым ну, как вам сказать? Ну, вот я сейчас покажу несколько других публикаций, станет понятно, о чем я говорю. Значит, например, те же люди, ну, это не те же, только Стив Бастин из, 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 из того же набора авторов, которые я показал в предыдущем слайде, они в 2014 году опубликовали работу, где они проанализировали 179 публикаций, посвященных только одному раку прямой кишки с 2006 года по 2013 год. И выяснили, что можно из результатов, которые опубликованы в этих работах, статистически достоверными, которые можно вообще как-то верить и серьезно относиться, всего 3%. То есть о чем мы вообще говорим? А, те же авторы, Таня Нолан и Стив Бастон, уже недавно, в публикации 2017 года, где они проанализировали гораздо большую когорту э, э, публикаций с использованием QPCR, пришли к очень странным выводам, в частности, вот, Вывод, который может вообще просто убить на месте, это то, что we conclude that majority of published QPCR data are likely to represent technical noise. Вот так, ничего себе, ни много ни мало. Люди, которые сами этот метод придумали. Что касается NGS. Ну, NGS – это огромная тема, про нее можно рассказывать отдельно и долго, я, опять же, не буду вас утомлять. И, кстати, в этом году появилась статья с предложением похожих требованиям к публикациям с использованием NGS. Там, правда, не 70, сколько-то а требований, а всего 19, но тем не менее. Если вы делаете библиотеку для NGS с использованием амплификации, ну, понятно, что возникнут проблемы практически на любом этапе. Естественно, что PCR не является как бы методом слепыми последовательностей. Есть последовательности более амплифицированные, менее амплифицированные, есть некий склонность к амплификации uh, AT, чем GC, uh, проблемы с праймерами. Uh, даже легазы, которые применяются для присоединения адаптеров, даже они могут иметь свои uh, предпочтения к одним последовательствам и, и, и другим. Ну и так далее. Можно про продолжать и дальше, но вопрос не в этом, а вопрос, что с этим делать. И еще один момент, я хочу на нем остановиться, что многим может показаться такой подход к анализу данных, уже опубликованных в литературе, несколько предвзятым. Ну, это я бы оставил на совести авторов, может быть, но дело не в этом, а дело в том, что, тем не менее, они указывают на очень серьезную проблему, а именно воспроизводимых результатов, полученных при помощи Merchant Sequencing и при помощи QPCR. То, что предлагает э, NanoString, э, я бы не сказал, что это альтернатива, которая заменит собой и то, и другое. Конечно же, нет. Но в некоторых случаях эта альтернатива будет очень разумной и э, может предложить очень интересный и, э, э, выход из ситуации. В случае, например, э, большого количества образцов, среднего например, количества образцов, конечно, когда речь идет о тысяче образцов, это уже другой вопрос, а, а с, такой не очень высокий э, уровень количества э, генов или транскриптов, которые вы хотите проанализировать, если речь идет, скажем, о нескольких тысячах, ну тут как, ничего кроме microRNA или, или RNA-seq вам не поможет, но в случае, если речь идет о нескольких десятках, то есть решение. Plexet – это некое решение, где вы можете в одном эксперименте проанализировать 96 образцов и 96, до 96 э, различных проб в одном Образцы. Итого 9216 э, точек, что является 96 в квадрате. Вот, что метод является простым, эффективным, и как уже с этой трибуны сегодня произносилось не один раз, что просто вот, не знаю, вот я сидел бы, слушал бы такие выступления, что на нанострин 
простой, у нас ринг удобный, как-то нам всем нравится. Вот, давайте вот еще раз <смех> покажите, скажите это, потому что это действительно очень приятно это слышать. А, потому что за этой простотой скрывается работа очень большого числа людей. Вот, а, это точно быстрее, чем QPCR, потому что, ну хорошо, сколько, сколько вы можете проанализировать в одном эксперименте QPCR? Ну, 5, может быть, да, максимум разных анал... э, этих, э, э, транскриптов да, в образце. 96 здесь. А, э, люди, которые попробовали уже Плексет, э, говорят разное, но, как правило, здесь сходится вот, в едином мнении о том, что, во-первых, это проще, это действительно быстрее, по данным некоторых наших скажем, людей, с которыми мы сотрудничаем. А, скажем, как вам две недели вместо трех месяцев, например, как результат, скажем, это, это дешевле, и это намного проще для валидации в случае, если ваш э, тест будет применим в клинической практике, необходимо, естественно, сказать, валидацию проходить очень серьезно. В разных странах это по-разному, но везде это серьезно. И если вы используете RT, QPCR, вам необходимо придерживаться вот этих самых вот упомянутых выше MyQ правил. Как это выглядит? Начнем с пробы сначала. Проба выглядит немножечко по-другому, чем то, что вот сегодня было уже показано ранее, особенно в первом докладе. А у нас как бы есть два варианта нашей химии. Это работает? Сейчас. Ага. Вот. Это, это, это стандартная классическая зонды, две молекулы, две пробы, которые гибридизуются на вашу мишень, в данном случае РНК-транскрипт. Одна захватывающая проба, другая репортерная, но вы это сегодня уже все видели. Репортерные пробы – это огромные молекулы, у которых только так сказать, вот, на тришней конце 50, значит, ну, которые комплементарные э, вашему транскрипту, а остальное это где-то примерно 7 э, килобас, которые вот висят в воздухе и которые вот содержат в себе эти флуоресцентные штрих-коды, с одной стороны. А то, что мы предлагаем э, как альтернативу, это некое дальнейшее развитие этой зондовой химии, здесь вот что, здесь тоже две пробы, проба А и проба Б, но они себе на себе ничего не несут, кроме участка, который комплементарен и гибридизуется с вашим решением, вот, и некими универсальными участками на противоположных концах. Один из них предназначен для того, чтобы связаться с э, универсальной захватывающей пробой, которая имеет биотин, ну, понятно, биотин, который вот будет потом закреплен на э, стриптовидиновом картридже. С другой стороны, э, гибридизуется репортерная проба, которая физически не связана с пробой А, и поэтому набор этих э, репортерных проб, э, он как бы один э, на все случаи жизни, на все э, наборы э, проб и тесты, которые вот, можно только придумать. А что необходимо от вас, если вы хотите это использовать, вам нужно сказать, какие, какой, какие гены вы хотите поймать и детектировать. А, и от нас поступят рекомендации по поводу э, участка, который э, специфичен для э, вашей мишени. И последовательности, которые будут прикрепляться репортованные пробы. Все остальное после этого все то же самое. Происходит гибридизация, потом происходит э, нанесение э, комплекса на картриджи, то, что вы сегодня видели, как инициируется это prep station, ну и так далее. Все остальное, все, все то же самое. Единственное, что структура и архитектура пробы несколько иная. Будут понятно, да, что вот Отли... Ну, на самом деле, даже это отличие не принципиально важно, в связи с тем, что я буду рассказывать дальше. Дальше, что происходит, как работает плексет и как он устроен, как можно проанализировать 96 образцов, имея всего 12 об этих полосок на картридже. Делается просто. Значит, плексет состоит из 8 различных плексетов для каждого эссея. 8 по количеству рядов на 96 луночной плошке. А, Б, С, Д и так далее до H. В каждом из этом плексете имеется полный набор ваших проб. Вот. Но с разными баркодами. Например, для одного и того же гена, ну, например, PDL1, в плексете А этот ген будет кодироваться одним штрих-кодом, в плексете Б во второй линейке будет кодироваться вторым штрих-кодом, ну и так далее. Ну, что происходит дальше, я думаю, уже понятно должно быть, да? Гибридизация и образцы 
собираются вместе, из каждого ряда собираются в одну пробирку, в этой полоске из 12 пробирок. Ну, а, а дальнейшее все то же самое. Дальше все это анализируется на системе Encounter. Происходит вот что, что в пробирке 1 собираются все образцы из колонки 1 на ложке. Все они будут иметь все, если присутствует ваша мишень, она будет присутствовать здесь, и система сможет определить, сколько, допустим, PDL1 пришло из лунки А1, сколько из Б1, сколько из С1 и так далее. Тем самым вы можете проанализировать все 96 образцов с однозначной привязкой к тому, откуда э, какие значит, э, эти э, мишени пришли из какого образца. Это, это вот, собственно, центральная вещь про плакса. То есть она понятна? Понятно, отлично. Вот. Э, ну, в общем, примерно то же самое, только как бы та, 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 в общем, та, та же иллюстра... иллюстрация та, та, того же принципа. Еще 8 плаксетов, которые собираются потом э, вместе и анализируются либо на системе Encounter Max, где у вас картридж с 12 э, дорожками, либо на системе Sprint, которая на самом деле является одним прибором, который включает в себя и станцию подготовки вот, образца, и, собственно, этот детектор. Вот. А результаты могут анализироваться в Ensolver, либо можно не использовать Ensolver, можно, если хотите, можно использовать. Собственно говоря, вы получаете некий Excel-файл, где мы можете сказать, сами его анализировать его доступным вам способом. Вот. Существует разработанное уже порядка 400 различных панелей, а при этом вы можете их изменять ну, так, как вам нужно. Вы можете какие-то гены из этих панелей убирать, какие-то добавлять для разных сказать, организмов, для разных регуляционных путей. Все это существует, существует на полке. Ну, как не то, что на полке. Это, конечно, если вам что-то нужно, это будет, оно не лежит, оно не хранится. А если вы это заказываете, оно будет сделано специально по заказу. Вот. Но, тем не менее, сказать, все это сделано, проверено, это все работает. Вот, опять же, возможность для творческой работы, вы можете придумать сказать, свои пробы, и либо добавить, либо убавить, либо сделать полностью свою панель под ваши нужды. А, значит, закончу я тем, что я пред, предложу вам работу, которая была сделана в компании Mighty Bridge. Это маленькая компания в Кембридже, которая в Бостоне. У нас на веб-сайте есть вебинар, на который вы можете посмотреть. Это вам люди, из этого, человек из этой компании расскажет это своими словами, но его с нами сейчас здесь нет, поэтому расскажу я. А, вот, а, ну или хотите, у меня даже есть, по-моему, линк на этот вебинар, я просто могу его прислать, и там все очень просто. Маленькая работа, но тем не менее, сказать, она хорошо иллюстрирует преимущество плаксет. Да, а Метабридж, чем они занимаются, ну как, как предполагает название компании, они занимаются нарушениями метафендриальных метаболизма, и они тестируют разные маленькие молекулы, которые могут э, как-то на это повлиять, и они смотрят на изменения экспрессии РНК и белков в ответ на э, обработку значит, э, разной химии. Вот э, пример, который они приводят, естественно, не раскрывая подробностей. Но, сказать, одно исследование, которое они проводили, где у них было, значит, они брали животных, э, обрабатывали, то есть делали инъекции не, не, неким веществом э, разной дозы от э, нулевой, низкой, средней, высокой дозы, э, смотрели, э, ну а потом, да, потом, естественно, животных терминировали сказать, разное время после, на, после инъекции, час, два, четыре, восемь и так далее. В каждой стахии групп было от 4 до 6 животных, того 110 животных. Из каждого животного получали три образца. Значит, базальный образец, кровь до инъекции, ну и терминальный образец, это терминальная кровь и образец ткани. Итого 330 образцов, 24 гена, и все это надо было проанализировать. Значит, когда они стали применять QPCR? Они стали наблюдать странные вещи. В общем, они стали наблюдать странную низкую воспроизводимость результатов и большой разброс. Когда они стали копать глубже, обнаружились интересные вещи. Например, когда они смотрели на технические реплики, это когда ну, вот у вас на одном, в одном эксперименте говорит, две реплики. Вот они сравнивали одну с другой, 
Тут есть какая-то корреляция, еще наблюдается, хотя и слабая, потому что, например, R square 0.65 это ну, далеко от идеала, правда ведь? Вот. А дальше больше. Дальше они посмотрели не на технические реплики, а на как бы, экспериментальные реплики. Это то, когда они взяли один образец э, ткани или кровь, э, не важно, что там было, и они э, разделили его пополам и дали двум разным сотрудникам. Сотрудники квалифицированные, умные, опытные, знают, что делают. Каждый из них выделил РНК, провел QPCR-эксперимент, результат сравнили. Но вот к своему ужасу они увидели вот это. Никакой корреляции. Между двумя сотрудниками, которые, опять же, они вот, совершенно грамотные люди. Вот. А еще эксперимент, который они провели, это нечто другое. Здесь фибробласты, обработанные чем-то, неким секретным компаундом B, и они смотрели на экспрессии некого загадочного белка X. Да? Значит, результаты Western здесь, результаты, значит, вот, видно, что да, есть реакция на компаунд B, то, что ожидалось, экспрессия белка X идет вверх, это на уровне белка, хорошо, более-менее прилично. Здесь, но когда они посмотрели на э, уровень экспрессии МРНК при помощи QPCR, они, в общем-то, ничего такого не увидели, разницы нет, что было э, странно, неожиданно и, в общем, было некое разочарование. Но дальше понятно, что будет, да? Дальше они купили на настринг, купили не на настринг, купили энкаунтер и сделали все то же самое. Вернее, не то, что они сделали то же самое. Конечно, энкаунтер стоял в углу все это время и ждал своего значит, дня. Этот день настал. Когда они проанализировали те... Это, это, это не повторение эксперимента, это те же самые образцы, которые были... Вот, не знаю, как сделать пейджап, но, в общем, понятно, да? То есть, то есть вместо этого мы получили очень хорошую воспроизводимость, не только технических реплик, но и экспериментальных реплик. Это абсолютно те же самые физические образцы, которые были проанализированы QPCR, проанализированы на Encounter, на Nostring, что как бы восстановило репутацию этих двух сотрудников сразу же, что в общем, люди действительно знали, что они делают, а проблема в реальности она была чисто экспериментальной технической к вопросу о воспроизводимости результатов QPCR. Это раз. Мало этого, они посмотрели на технические реплики, скажем, когда те же самые образцы анализировались в трех экспериментах, скажем, там, три дня подряд. По одному на картридж. И они сравнили результаты и выяснилось, что, что например, реплика один, это один день. День один, день два. Один и тот же образец. Дает вам то же самое. Это не просто красивый результат, это очень важный результат, потому что это говорит о том, что, в принципе, технические реплики можно не делать. В QPCR вам нельзя обойтись без технических реплик. Там нужно, по крайней мере, там, три или даже, да, чем больше, тем лучше. Но все зависит от того, сколько вы можете уместить на одну плошку, сколько у вас просто. Здесь же этого делать не нужно. Достаточно сделать один раз. Более того, можно сравнить между собой, ну, как в QPCR вы... Ну, как правило, вы можете сравнить результаты, полученные в одном эксперименте между собой. Здесь можно сравнить результаты, полученные в разные дни, на разных картриджах. В общем, получится воспроизводимые, интерпретируемые результаты. Ну и да, и это тот же самый эксперимент с фибробластами. QPCR на настринг Plexet. Да, все это было сделано при помощи Plexet, потому что для них это был один из способов анализировать такое количество образцов, еще раз повторяю, у них было 330 образцов, но здесь э, речь идет не о тех образцах, это фибробласт, это другая, э, друг, другая немножечко история, но разительный, раз, в общем, в общем, поразительный результат, отличие результатов QPCR от Настринга, где, э, э, как они утверждают, опять же, с их слов, э, они э, могли смотреть разницу в уровне экспрессии при помощи нашей технологии в 15%, что для QPCR, в общем, Практически маловероятно. Ну, хорошо, ну, в два раза, ну, может быть, ну, в три раза, да? Но вот на 15% поймать это QPCR, я думаю, будет очень сложно. Хотя, конечно, можно, да, но не с такой надежностью. Ну, дальше идет, сказать, некий маркетинговый слайд, который, я думаю, можно легко пропустить. А, вот это, пожалуй, все, что я могу сказать про QPCR. Значит, про QPCR, естественно, про Plexet.
Да, да, да. Вот, что главный как бы, посыл здесь в том, что это работает, что это есть, что это доступно, что это дешевле, проще и быстрее. И главное, что это гораздо более воспроизводимо и интерпретируемо. Вот, пожалуй, на этом я закончу. Если есть какие-то вопросы, можно на них ответить. Да. И на флекс. Почему? Ну, собственно, чем отличается флекс от Макса? Флекс просто имеет э, как бы дополнительную кнопку диагностический режим. Вот и все. Это тот же Макс. Или я не должен был этого говорить? Я не знаю. Да нет, ну, это известно, да. Вот. Спасибо. Да. Это не ко мне вопрос. Я попробую просто громко сказать. Мы там удалили фразу в самом начале, когда механизм объясняли, что вы даете некую рекомендацию, какие мы должны сделать праймеры или ролики. Да. Вопрос в следующем. Вы ведь на основании уже как бы наших целей, да, задач. Вы нам сказать, полностью поставляете всю систему, или вот только вот эти вот флюоресцент намеченные штуки, а вот эти ролики мы сами под, под себя синтезируем, создаем, как хотим, чтобы так работали. Понятно. А... Я бы сказал, что это зависит от ситуации. Значит, то, что вот это флуоресцентные репор репортерные пробы, это, конечно, приходит от нас. Это понятно. Технология это уникальная. А универсальная захватывающая проба тоже приходит от нас. Что касается пробы А и Б, то здесь так. Либо мы вам даем рекомендации, либо, пожалуйста, если вы знаете, как бы, если у вас уже есть какой-то опыт, и вы знаете, что именно вот эти работают лучше, ради бога, пожалуйста, пусть, пусть они, вы можете придумать их сами и сделать их сами. Вот. А что касается их синтеза, то мне кажется, если я ошибаюсь, то, как правило, вы получаете от нас последовательность и заказываете его сами. Я думаю, будет так, 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 am I right that uh, when you order like sets, right? So we provide a reporter probe and we provide a um, Yeah, the capture probe, but the all of those are we give the sequence and they are ordered by the customer. Да, да, все правильно. Именно так происходит. Ну, я просто хотел спросить. Я к тому, что формально мы можем купить у компании вот репортерные и там захватывающие компоненты, а дальше, ну, знаю, естественно, там тоже нет информации о компании, да? А дальше совершенно свободно у себя играется вот с этими э, ну, аналитическими органами, так я их назвал. В общем-то, наверное, да. Я, я, я не думаю, что это чему противоречит. А, обычно, когда люди заказывают это, они заказывают уже какие-то определенные панели, уже какие-то наборы генов. Да. И, и, и опять же, когда... Ну, да. иногда, но когда mm -hmm. вот мы заказываем, потом мы что-то делаем, да. что-то не совпадает. Да, и нам хочется поменять. Конечно. Все, что да. Такое. Полная свобода. Да. Пожалуйста. Да. да. Вот, вот очень хорошо показали все, да? Ну, единственный вопрос, ну, вы сравнили два метода, один, второй, но ну, на самом деле, а ваш метод, чтобы все-таки сравнить сосуд, надо бы и третий метод, например, на напорово, еще какой-то метод, да? Вот они-то как с вами согласуются? Насколько? А, что касается плексета, я не думаю, что кто-то кто проводил сравнение, как работает именно плексет, и, и вот этот вариант нашей и химии наших зондов, как он согласуется с другими методами. Но то, что, например, проводили совершенно независимо сказать, от того, что рассказывал сейчас, сравнение нашей технологии с другими, да, насчет напоры я не знаю, вряд ли кто-нибудь пока что это делал э, с напором, но с, э, корреляция с RMSI, корреляция с иммуногистохимией, корреляция с результатами, да, это... Это, это, это было сделано, потому что корреляция очень хорошая, да. И, 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 и если вас действительно это интересует конкретный вопрос, я э, не могу сейчас 
вот так просто вспомнить эти результаты, но их можно найти, если они существуют, я смогу найти и найти человека, который точно знает, как это было сделано. Можно я прокомментирую? Собственно, вопрос задам. На самом деле, это, видимо, я думаю, вопрос в том, что зависит от заболеваний. Вот Людмила в своем докладе показывала по публикации, где сравнивались, ну, если говорить о экспрессии, то есть там в лоб сравнивались microarray и nanostring, то есть там ну, 98% качественно сходилось получилось. Там речь не шла о количественных, качественно в вопросе классификации на Global Stone было 98%. Вот у меня такой вопрос, я все-таки, не знаю, может, у вас нет этих данных, но я все-таки был крайне удивлен о технических репликах ПЦР. Ну, я достаточно много работал с QPCR. Без, безусловно, я ни в коем случае не подвергаю сомнению то, что действительно наностринг намного более воспроизводимая технология, чем ПЦР и так далее. Но чтобы, например, в условиях одной плашки технические реплики были на настолько разные, как-то выглядит очень драматично, так скажем. И я боюсь, что если бы, наверное, у меня бы работали, да, такие сотрудники, они были бы, наверное, несправедливо, невинно убиены. не не что касается сотрудников, это не технические реплики, это как бы экспериментальные реплики, это были отдельные эксперименты, просто сравнили результаты эксперимента одного сотрудника другого. Вот, когда технические реплики на одной плашке, они, ну, как-то они более-менее коррелируют, там, правда, с низкой корреляцией, но все-таки они более-менее выстраиваются. Ну, 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 странно, потому что, ну, обычно, когда там QPCR, ну, там, ставишь да. их, там, две-три технические mm -hmm. реплики, там, CQ, там, CT, цикл в цикл, mm -hmm. там, с точностью до сотых обычно, но здесь как-то настолько, чтобы они настолько разнились, как -то... Мне это показалось несколько странно. Да, то есть при том, что я не подвергаю под, с... под сомнение, то, что она настроит, конечно, более сложно. Ну, ну, давайте рассматривать это как, как экстремальный пример того, как, каким, как, насколько они воспроизводимы, может быть PCR. Не то, что он всегда такой, конечно. Да. А, опять же, это результаты не наши, это результаты да, Мэтти да, Бридж. Да, я, я сказал, может быть, вы знаете объяснение, но... Нет, я лично не знаю объяснения, вот, но, э, опять же, э, то, что они представляют, это их результаты. Да, и опять же, это, давайте смотреть, как-то как крайний пример, э, может быть, лучше, а может быть, в принципе, быть и хуже. Еще вопрос? Нет, тогда So, it's on. Uh, so I'd like to introduce our last speaker for today, uh, Christoph Koenig from uh, FAS or Field Application Team here in Europe. Uh, Christoph uh, works, uh, uh, travels regularly to Russia and often works for you guys. Uh, prior to uh, Nanostring, uh, Christoph worked for Source Bioscience, um, uh, providing cluster sequencing services in a lab in Berlin. And today he'll be presenting uh, on a data analysis workshop. Yeah, thanks a lot, Kenan. Yeah, um, what I want to do today is look more at the data analysis side of things and uh, give you some experimental design considerations that would be good to follow, and also to give you some insight on what our um, data analysis software looks like so that you have an idea what you can get from it. So, um, Well, that's where I hope we leave you at uh, when leaving tonight. Uh, we have heard a lot of very interesting and wonderful talks, inspiring talks, and maybe you'll get back home and think about and have great ideas about what you can do with nanostring technology and that could help you to bring your scientific uh, research forward. And also having had a look at how easy you can set up these re um, experiments in the lab, You may be tempted to believe that it's as simple as just loading the results that you get from the instrument in our software and then run the advanced analysis module which is part of this uh, software solution and then you have the ready to go results that you can get a great paper with and, and get uh, high ranking uh, publications from it. Well, obviously it's not as simple as that. Um, you want to take some considerations before that. You want to do sound experimental design and uh, think about what exactly you want to do. And that's what I'm going to go over uh, in this talk. So I will cover a little bit on the experimental design 
side, so how many replicates are required, biological replicates I'm talking about, randomization aspects, so various points I will go into more detail about the experimental design. And then basically you would run your experiment and uh, you would then load the results that you get from, from our um, analyzer system here uh, into our Insolver software. And uh, the, the first thing you want to do is do some QC checks. I will cover that in more detail. And um, then you can basically employ this advanced analysis option that we have in uh, the Insolver software. And then go through the filtering, normalization, sample annotation, and then uh, um, think about which kind of predictors and uh, covariates that you want to, to look at and compare your sample groups against e each other. And I will show a few examples on that one as well. And then finally, you can do the interpretation of your results. And then you may be at the point where you really have a nice story to tell that you can publish in a, in a high-ranking paper. Um, so what is our software about? It's called Insolver. You can go to our website and, and you can download it. You have to basically register um, on our website, but then it's basically free for use for anyone. And uh, it's, it's basically helping you. That in the background, there are many different R scripts that uh, uh, where the Ensolver provides you with a wrapper around that you have a graphical user interface where you can easily set up the calculations and don't need to have any programming skills. So, so everything is pretty intuitive and straightforward to be used. And then there's a basic module that you can also use to establish box plots and scatter plots and also these heat maps here from the results that you get from, from, from the instrument. But then there's also uh, an advanced analysis module. And the advanced analysis module makes particular use of the um, annotations that we provide, at least uh, with, with our standard panels. So that's something where we put a lot of effort in and, and also uh, have a um, dedicated team that is curating all the gene sets that you, you get from us in, in the standard, standard off-shelf panels. And uh, here's an example how these different genes are then annotated and associated to different bi biological cellular functions, functionalities, or also pathways. And this is something that you can then employ and, and basically interrogate in the advanced analysis module that we have. So um, this is an example for the, for the standard uh, annotations that we provide along in our um, pan-cancer pathway panel. So, so um, the different panels are having different colors here. And you see the, the number of target genes that basically represent, for example, the cell cycle and apoptosis-related functionalities here, either in the pan-cancer progression, in the pan-cancer immune, and in the... Uh, um, uh, part and cancer pathway panels here, the blue ones, right? And um, so this is something that you get as a default when you order your our off-shelf panels, but it's also possible to get these annotations if you order your own uh, customized panels. You can basically send your, your um, gene list to us and our bioinformatics team will provide you with an annotation file that you can then import into the Insolver software and then also uh, do your, your pathway analysis and, and uh, uh, biological function analysis um, with your own design panel. So this is something where we would encourage you to reach out to us and we can provide then this, this annotation table to you back. So this is an example how it looks. So here are the, is the gene list. Uh, these are the RefSec IDs. And then you see there are a number of Go uh, annotations that we have here. And then the links to the different CAC pathways that uh, these specific genes have been um, uh, associated to. Right? And the other thing which is very nice in our uh, um, panels is that we also have markers for different cell types that allow you to assess the presence and also the activation state of, of different, particularly um, uh, immune cell types that, that uh, you may be interested to monitor in your experiments. So, and then this is the next step then, so the advanced analysis part, and I will show that later in a, in a practical example. Uh, these are the different types of plots that you get from the advanced analysis. So again, you have some uh, visual visualizations of the um, quality of your data. Um, then you get some kind of report on how the normalization worked, how you, you were able to normalize and whether there are outliers in the normalization process. And then we have certain tools that help you to 
investigate the not single gene expression differences, but basically expression differences between groups of genes that act in the same biological function and pathway here. And we have two different ways to do that. I will show that in a little bit, uh, a little bit later. You get these volcano plots showing the differential expression results. Um, uh, if you do combined analysis of RNAs and proteins, you can also look very nicely directly at the correlation between RNA expression levels and protein expression levels and thereby identify post-transcriptional post uh, post regulation. And then we have also tools to look at the cell profiling, so what I mentioned, presence and absence of certain cell types in your, in your particular tissue that you want to um, analyze. And then for dedicated panels like the SNP panels that we have and also the, we have certain panels where you can detect uh, fusion genes, we have dedicated output and, and uh, reporting uh, uh, functionalities there in advanced analysis as well. Um, so now let's go back to the experimental design uh, question. So of course our technology is a hypothesis driven platform. We, what we offer is basically you have to, it's not a discovery platform, you have to have an idea already about the genes, the targets that are very likely to be relevant for the, for the clinical or, or biological question that you're asking. And, and you have to be kind of, uh, before you start your experiment, also have a, some idea about what you actually want to get answered with your experiment. So it's, it's not a good idea to just throw probes on your samples and then start to think about, well, what, how do I want to compare the different groups and the samples that I have? That's something that you want to actually start out your experiment with. So you have to have a defined uh, um, hypothesis behind your experiment. And then the question comes up, how many replicates do, do you need? So Dimitri very nicely showed that the uh, technical reproducibility of the nanostring technology is pretty good, so in that regard we don't consider it necessary to run technical replicates. You need, however, obviously biological replicates, so basically different, if you have a cell line that is treated with a different drug, you want to do that repeatedly and combine the results of these different biological treatments then into uh, one, one output and into one group. Yeah. So the question is how many of these replicates are required is obviously a statistic. You need to ask a statistician in order to get a really good answer for that. And usually what is required for answering this question is some kind of a pilot experiment. Well, we know that this is something that is usually cost prohibitive and, and people don't have the budgets to, to do it that thoroughly. Usually that's something that pharma companies do. But uh, in a research setting, usually people start off right with the samples that they use for their actual study. And that's why we provide here a few um, kind of guidelines. So the more complex your sample is, or the samples that you're dealing with are, the more replicates you, you need, obviously. That's a pretty obvious thing. So if you work with a cell line, which is relatively closely controlled and, and uh, uh, biological system, you need just three to four biological replicates per group. If you work with animal models where more complexity comes in, you would rather want to look at double the number of replicates, so six to eight replicates. If you really have a study in a clinical set, uh, background and you're working with, with FFPE material, for example, then you, you want to increase your, your replicate size to, to 10 or more patients per uh, analysis group. Yeah? And this is also uh, important in order to be able to control for um, further variability, further factors that confound, may confound your, your um, actual results like um, smoking, be, uh, yeah, kind of lifestyle uh, um, aspects, ethnicity, ethnicity um, age, or also um, gender. Um, so, one thing that is always good if you, if you run an experiment, an experiment is obviously to keep noise levels low and in that regard standardize your experimental uh, approach as much as possible. And that means for the uh, case of, of nanostring uh, studies that it's a good idea to uh, always use the same RNA input amount in your experiments. So basically to normalize the RNA input amounts, sometimes that is not easily possible if samples have a poor out, outcome, poor yield, it may be difficult to come to the target um, 
RNA levels that, that are ideal. Um, our technology can cope with this, that's possible, but it increases a, a larger variability and a larger noise in your experiments. And if you have subtle uh, medic, uh, or kind of clinical effects between groups, they may, may be more kind of, of uh, uh, masked by these uh, variability influences. And that's why it's important to, to standardize, so particularly use the same RNA extraction kits, use equal input amounts, um, try to keep the hybridization times the same for, for all the different cartridges you run uh, your samples at, um, use the same thermocycler, and um, try to keep also the biological variables as, as um, yeah, kind of um, controlled and, and, and uh, um, uh, dense as possible. Yeah? Uh, and also one thing we, we advise is not to mix um, samples of different origins in one experiment. Also this is something you can do, but sometimes then it gets difficult to sort out whether you, uh, an effect really comes from, from the biology or just from the type of sample that you were dealing in with, particularly if you want to compare, for example, uh, RNA extracted from fresh frozen material versus uh, formalin fixed material. Uh, randomization is a good practice. Again, our technology does not really shout out for it. You have a lot of uh, um, stability and robustness there, but I think it's always a, a good practice to randomize your sample across different cartridges you run in order to be able to, to really distinguish a potential technical influence from a biological one later on. Um, and then you want to use proper controls in your experiments. So if you want to compare samples to another, make think about which controls you want to run, what your normal baseline group should look like, and uh, to illustrate that, here we have one example where um, uh, a group basically developed a, um, a signature or a certain set of genes, detected a certain set of genes that um, uh, basically uh, um, could differentiate between cancer patients after having uh, used cells, sorted cells as input material. And um, basically, they wanted to, to transfer this, this signature to a different type of, of sample input to formalin fixed paraffin embedded tissue material. And um, in order to control the, the, the success of the transfer, they, they thought about well, what controls can we use? How can we make sure that uh, we, we find the same results back? And uh, they wanted to use peripheral blood monocytes for that because they contain the same cells that they used. From the, from the sorting experiment before, but then they would have basically a fresh cell type or RNA derived from fresh cells together with the samples from FFPE material. And it's possible that they find a certain difference between these, these uh, sample types, but you can never be sure whether this difference is really associated to the biology, the underlying cancer biology, or whether it's just uh, the, the nature of the input sample that, uh, that they used. So in that regard, it's, it's really would, would have been more straightforward to uh, find a control tissue that is also based on, on formalin fixed uh, material and um, uh, or also look for, for normal adjacent tissue there uh, from, from the same uh, slides that were used for, for, for assessing the, the cancer situation. Yeah. Um, yeah, so some of these things may be obvious, but uh, um, don't forget about these, these points here. Yeah? Okay, so if you have considered all these things in the experimental lineup, um, you can run your, your, your study based on these, on these uh, previous considerations, and you get your results, and then you can load them in our Insolver software. And the Insolver software, we have in always internal controls in each of our panels, also in the custom panels positive and negative controls that help you to assess the quality of your experiment, to get an idea whether the um, linear range of your, the measurement, measurement is okay, and uh, also to detect the limit of detection and, and uh, make sure that, that um, the counts that you get are uh, above certain uh, noise levels that, that um, uh, are always present in any technology there, yeah, right? And if you uh, use our software, you could get a nice output and, and you can make sure that, that on the technical side everything is sound. And then you can go into the next steps by looking at the technical variants where we have certain expectance rate, uh, uh, 
values that should be um, uh, maintained and, and, and achieved in your results. Uh, so, so basically we take the positive controls to assess the, the technical variants. And if the scaling factors for this technical variants are um, acceptable, then you can go to the next step and do the input normalization. That's what we call the biological normalization. Even if you think you have always included 100 nanograms of, of RNA in your hybridization reaction, there are little uh, pipetting errors, quantitation errors that, that basically uh, um, yeah, are the reason why you actually deal with different uh, RNA input amounts. And this can be controlled for by the housekeeping genes that we have in our panels. And our software helps you to do this, this uh, input normalization there. So there's a standardized procedure that, that is done and then these, these values and the scaling factors are calculated automatically when going through the software. Okay, and then basically you can go to the next step and uh, start to do, run the advanced analysis um, software. And the first thing you want to think about is again which annotations to use there. So the, uh, everything in the software it runs on basically on your own laptop, on your personal computer, on your desktop. You don't need an extensive compute infrastructure environment in the background. That's really very straightforward and nice. Um, but the software has also its limitations um, with regard to computing power and, and how, how the uh, results are being calculated. So you don't want to overwhelm the software with too many parameters. I have a lot of customers that have uh, 20 or 30 different uh, variables and they put them all in one study and they hope that they get a good separation then with, with all these different factors being shown in an appropriate way. That usually doesn't work. So I would limit uh, the, the uh, number of annotations to look at in one uh, round of analysis um, to four, maybe five maximum, yeah? and uh, do reiterative analysis, testing out different combinations of parameters. So it's also something you, you should not expect to get to run through this analysis procedure once and get your ultimate result. You have to expect to run through it multiple times to refine your uh, see what comes out in the first run and then refine your analysis, change the parameters and, and basically step by step come to the most meaningful set of, of uh, plots and, and, and results from your, from your multiple uh, analysis rounds there, right? And for each of one you want to limit the, the number of annotations to four or five maximum. And you should also include in this uh, step uh, technical variables in order to make sure that no technical bias had been introduced at some point in your, in your study. We don't expect that to happen, but it's always a good practice to, to uh, consolidate that and to confirm that. Yeah. Okay, and then basically um, also the advanced analysis module gives you some output on the quality of your results. You want to check that out. and. Um, identify certain aspects that are of bigger importance for, your, for, your, for, for answering your, your biological questions. So identify the, the variables that are really meaningful in a biological sense, but also identify potential confounders. And I will talk about that in a minute. Yeah. What is a confounder? A confounder is a variable that influences both the dependent variable, so in our case the gene expression that you want to look at, and the independent variable, so for example, different treatment between groups, um, causing a sp spurious association. So, so this is something that can basically uh, um, increase the, the variability in your data and, and avoid um, a clear separation of biological effects between two different groups. Um, Okay, so here's an example for the data quality part. So this is obviously an experiment where not much work. So red means low counts, below 25 counts. So basically everything was poor results. And um, this was due to the initial mRNA that was used for, for setting up the experiment. So one thing you want to make sure of before you actually start your um, expensive experiment, obviously that the RNA quality is is fine, so do serious quality checks. Particularly, we recommend when working with formalin material to uh, run a bioanalyzer check on your samples and make sure that the majority of your fragments 
is larger than, than 200 uh, nucleotides. There's some kind of a gray area where, where it's still possible to work with a, a sample when it's, it's lower, but this is certainly an example when you have the great majority of the fragments being lower than 100 base pairs. You don't have enough, basically, nucleotides in one go in order to our probes to bind robustly. So, so this won't work. You can kind of try to compensate for poor or high fragmentation of your material by adding more RNA into the hybridization, but there's a certain limit where it doesn't work anymore. And this was an example here. They, uh, these customers unfortunately had very poor and highly fragmented RNA that was not amenable to the technology anymore. No. So minimum do a um, nanodrop check, quantify, and take the OD ratios from, from the nanodrop um, um, measurement and do a bioanalyzer check. These are the two most important points you want to do as a QC check. Um, yeah, and then basically looking again at the, at the potential confounders here. So we have one example data set that you can also download from our website. When you download the software, we have uh, data sets for you to play with, to make yourself comfortable with the, with the, um, with the analysis software. And one is this pan-cancer immune profiling panel that we applied on uh, a large number, so 74 different breast cancer um, patient samples. This is uh, available and this is an example from that. And you basically see this is an output, this is a heat map of the um, normalized um, counts from, from the individual patients here. And here in this area on the top you see different annotations. So uh, this is the ethnicity, the uh, age at the um, uh, um, uh, when the, the cancer was, was removed, um, what subtype the, the cancer was associated to. So there were normal samples, A, B, C, these cancer subtypes that were assigned to the different patients. And then we have also a technical variable here. That's the scan date here, the, the lower one. And what you see if you blow that up um, is that basically in this particular case, the scan date, the cartridge uh, that was uh, run where all the normal samples were run, um, uh, they, basically they were all run on the same cartridge on the same day. That's, that's the main point here. So um, this, this uh, bluish here are the normal samples and they, they all come from the same cartridge. And uh, now it may not be quite clear whether this is this clustering. So, so the fact that these samples all look the same in the expression patterns of the individual uh, genes, uh, that may be just a technical effect. Well, it's not so likely because we have on the same cartridge also other samples that fall into the other groups that is, would be an indicator that in this particular case the um, uh, cartridge identity would not confound the, the um, biological situation that these are normal samples. So, so in that case we would probably be good and without uh, taking the cartridge ID or the scan date as a um, potential confounder. But in the next example we have a situation where it's more obvious. So this was a uh, a group that, that did a um, study with um, cell line, a cell line that they subjected to different uh, treatments, so control treatment and then treatment with drug A and uh, a treatment to, with drug B. Uh, and they did it for, uh, for three different cell lines, basically. Uh, and of course, they wanted to see the biological, the difference in the biological impact on, on the different treatments. But what, what they actually found, and that you, is something that you can see also here in the principal component analysis, so the clustering and the, the overall features on the, on the expression levels did not really cluster by the treatment types, but just by the cell type origin. So the cell type was providing more kind of identity to the, to the results than the actual treatment was. So this is obviously something bad that, that um, is um, kind of confounding your actual biological effects. But in our software, we have a way to define uh, the cell line identity as a confounder and basically correct the counts for this confounding effect. And uh, when you look at the volcano plot here, looking now at a situation where um, the cell line identity was not defined as a confounder. You see that the, there is some kind of differential expression of and full changes of certain target genes here, but the actual p-values are very poor. So, so you don't really get to, to 
uh, statistical significance here for these uh, for these targets. But when you add now the cell line identity to um, to the analysis as a confounder, you see that the results and this correction really much improves the results here, and that a lot of targets now uh, come up into p scores that are um, even higher than the minimum 0.05. Um, uh, threshold value here that is usually considered as a um, yeah as a threshold value for for significantly differentially expressed gene yeah um, yeah so you have this functionality in the, in the advanced analysis module and uh, be careful go through your results look whether there are some confounding effects whether you can assign certain aspects also technical aspects uh, or also annotation aspects um, to subgroups of your samples and then try what comes out if you uh, um, define those, those aspects as, as confounder here. Okay, and then finally, if you have gone through all these processes, then your expertise is needed. So there's some point where we cannot add much more. Your particular insight into the specific clinical or biological process and, and uh, um, yeah, uh, context is, is uh, required. You need to tell what, what is uh, really meaningful there and how to interpret and, and put the results into a meaningful context here. Yeah? We can provide some ideas. We can also help you in, in uh, looking further into certain signatures that you want to further develop. But um, our input here, not having the, the actual expertise in the respective in all these different clinical fields, uh, is, will be limited in that regard. And then, basically, you can start out to write your paper and hopefully a high-ranking one. Um, so basically, to, to summarize that up, I have a flowchart here. So you carry out your experiment. Of course, you want to do the um, experimental design first. You um, run your experiment. You do your first level data QC. Uh, if that is bad, you have to go back and redo it, obviously. If that is good, you can go to the next level of data QC, so basically looking for the scaling factors, so the technical variability and the input variability, whether this is all sound. If that is not good, you have to go back again. If it's good, you can continue and then go to the next level that you uh, look at the um, potential outlier samples, confounders that may be present in your, in your sample group and, and, and uh, is variable in your experiment. And uh, if, if you see issues there, you have to go back again, obviously. If not, you have to do it reiteratively. So, so do multiple rounds again and, and multiple uh, um, different analysis, comparing and changing certain parameters in order to find out and distill out from your data the most meaningful um, final plots and, and output. Okay? Yeah. So that's it. What I want to do now is go through a little bit of a demonstration of advanced analysis. Um, so I'm not sure some of you and probably you have a lot of experience using it. I've seen that you used <laughs> a number of plots from advanced analysis. What I can strongly highlight and, and recommend you to, to look at is here on our website. So if you go to our website, go under support, and then uh, um, there's uh, under the support button uh, a section for Insolver data analysis support. And we have a number of tutorials there, so video tutorials that you can look at. They're pretty short, 10, 15 minutes tutorials where you can familiarize yourself with the software, with uh, the way it works, the way the calculations are done. And uh, that's a very helpful uh, resource um, to look at and to, to get an idea. We have also manuals. You will find uh, PDF uh, download links on, on the web page there to the individual manuals. But of course, reading through a manual is a tedious thing. Not a lot of people do that. So the video tutorials are quite um, a pretty good alternative there. Right? And what you see here on the top is, is uh, the, the, how the um, Insolver software looks like after you have imported the data, done the initial QC, looking at our controls, and then uh, doing the technical and also the, the biological normalization in the first round. And what you get it there is basically, you see it here, the respective experiment is then uh, um, uh, 
defined in a certain study. Under the study, you can uh, establish multiple different experiments where you basically, in each experiment, can vary your and change your, your analysis parameters and you get them nice and neatly se separated if you, if you give them meaningful names so that you can find them easy back, right? So if, once you have done that, you can basically um, go to the um, advanced analysis uh, icon here and then a configuration window is opening up where you can basically tell the software what exactly to do and, and how to analyze your data. So here you give it just a certain meaningful name so that you can find it back later on and you also provide an output path where your data is supposed to be stored in your, in your hard drive on your, your computer. And if you have done that you can go to the next point and here you basically define the different uh, identifiers and covariates. So the identifier is basically the, oops, sorry, the um, sample name that you want to see back in your plots from the different samples that were introduced. You check whether what type of identifier you want to use for that. Obviously the sample name is the most um, intuitive one. And then you can define a number of different covariates. So basically uh, factors, variables that you expect to have an impact on, 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 your, on the um, counts between different groups that you want to compare. And what I just, for example, checked out here is again the cartridge ID here for a technical parameter and down here a clinical parameter which is the subtype of the breast cancer patients that I mentioned before. So normal A, B, and C and D. Yeah. And um, if you have selected these, these uh, different annotations, you can actually add also more annotations if you go down to the import uh, uh, button here. So basically if you have something in a CSV file, a large list of different annotations, you can all include them here and upload them to the, to the experiment and then also change them and use other ones later down the line. And when you have done that, you can go to the next point where you basically start your analysis. Either you go with the default parameters, that's the quick analysis button up here, or you basically customize your analysis. So there are certain parameters that you can change and adjust to your, uh, to your needs. Um, one thing, however, I want to um, uh, point out here as well is the section down below. So this is the quick analysis. And if you run the quick analysis, sorry, um, you can here define also under which variable, which covariate you want to separate out your different patient groups. Uh, that is the pull-down menu here. And down here you find basically a button where you can access the uh, individual probe annotations. So the gene annotations that are, are associated to the panel. If you click on that you get a display on, on which uh, genes are included here. So you have to click through the different tabs here. And if you scroll here on the bar, you see on the right-hand side which type of probe annotations are associated to the genes again. So this is more or less the table I showed before that you upload at this particular point. You, it's uh, uploaded by default in our standard panels, but it's uh, something that you would need to upload actively here if you have your custom panel and get some CSV file from us with the, with the individual annotations. Okay, if you go to this custom analysis setup, you can basically, uh, uh, you see that a number of more options will up, uh, open up. I won't go into much detail here. It's very complex and, and a lot of options that you uh, have there. Again, I, I would like to point to the tutorials that we have, or if you have concrete problems, reach out to us, either to BioVitrum or also directly um, to our support. Um, what you can do here is under general options, you can activate or deactivate different types of analysis that you want to do with your data. So whether you want to normalize them, whether you want to do a differential expression analysis, if you want to do the pathway analysis, pathway scoring, if you want to do the cell type profiling, or also look at individual genes in more detail and, and uh, uh, in individual uh, plots there. Um, you can select or unselect that and uh, if you go to and if you select to do differential expression this would be the point where you then identify the predictors and confounders so the predictor is the one that you believe is really the the biological difference so that would have been the treatment situation in the cell line example that i uh, showed before 
And uh, the second is the, the confounder, that would have been the cell line here, right? So that's where you basically define which variable has which meaning for, to your data and for which confounder your, your um, data needs need to be corrected for. Yeah? And you see there are also additional options to adjust different or to apply different statistical evaluation methods here. So usually I leave them uh, at the default state. And the other thing to point out here is usually it's enough to work with a fast or approximate mode here. If you take the optimal one, the analysis takes much longer and, and is not so convenient and it does not have so much uh, uh, positive benefit here. So going with a fast and approximate approach is, is okay. And then what you get from there is, is the final output. And that's what I'm going to look into more in more detail now. So um, everything is provided back in an HTML file that is kind of uh, interactive. You can click on that and go through different aspects of your, of your data now. And then that's the point where I stop my presentation and open the HTML file. So here's basically the output folder. That's the one that you defined previously when, when setting up the experiment and that's the typical output. You see here this HTML file that combines everything and then under these resources and results you get basically the individual um, plots in, in PNG file format. You can also tell the software to uh, provide the, the plots in different formats in a PDF format or, or other uh, graphic formats and you get also the tables uh, showing the differential expression results. So everything is here in a, in a file situation, but this HTML file summarizes that and allows you to um, look at your data in one spot in a very comprehensive way. That's really the beauty about it. Um, you get an overview page here, and again you see the heat map here, the heat map plot. So on the left hand side these are the raw counts, on the right hand side these are the normalized counts. The blue labeled probes here are all probes that where the counts were basically in the background, so where no expression, where no gene expression was 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 happening. Uh, so they are labeled here and are, are kind of clustered here on the, on the bottom. And um, and then as I showed before here, you you basically find back the different annotations that you included uh, in your initial experiment, the different um, criteria that that you uh, uploaded as as input variables here. Yeah? And uh, already at this point, you can basically look at subsets of, of these probes here that are all summarized in a big table here. If you look, at, for example, at B-cell functions, you just see now the heat map for all the genes that have been annotated to be involved in the, in the B-cell function part of, of, uh, of, the, of the panel, right? And um, yeah, you can go through that and, and then basically check out which uh, um, where you see basically a separation between samples based on this uh, different uh, biological processes already, so that you can drill down very effectively and quickly to, to the relevant biological processes that may be uh, differentially expressed in your or regulated in your, in your sample groups. Yeah. Um, we have also principal component analysis dates, so if you look at the subtype uh, setting, you see basically this principal component analysis, so uh, principal component 1 is uh, plotted against principal component 2 and here you see basically the covariate, um, in this case the subtype, and you see that the normal samples clearly cluster differently from the, from the cancer samples here, so there seems to be a clear difference, but the separation in, in between the cancer samples is not so pronounced, uh, obviously, um, so these are things that you can look at on the, on the principal component side. You have other things, so the study design, so basically which covariates and how the covariates were represented in your sample group. Um, there are plots that help you to, to um, track what, what actually has been done in your experiment here. Yeah. So this is just the overview, the summary tab. Uh, if you go to the normalization, you basically see what the normalization looked like. Uh, in contrast to the regular base module, where we, we usually provide a certain set of, of housekeeping genes in our panels, 30 to over 40 in some panels, to select from. And um, usually if you do a manual selection, you want to 
check out those that have a meaningful count, so where the counts are, are above the, the background noise, uh, but also where the variance and the, the variability, the coefficient of variation is low between the different samples. Um, here within the advanced analysis module, we apply a more sophisticated approach. It's the genome approach, usually or, or originally that was de developed for qPCR um, um, uh, normalization gene detection. And the idea is here of this approach is um, that the actual um, absolute counts of, of housekeeping gene expression may be different between samples. But if you look at the ratio between how two housekeeping gene candidates, uh, uh, whether irrespective of the fact whether you, more or less RNA was added, if, it's a, uh, if the, the two housekeeping genes were of good quality, the ratio should remain the same across many different samples. And that's what this genome algorithm is checking through, right? It always compares two pairs of housekeeping genes, looks how stable the ratio of their expression level is across the, the sample cohort, and from there comes up with scores that are basically uh, plotted here and, and uh, draws a certain threshold line where it throws off a certain subset of not so stably expressed housekeeping genes and just focuses on the ones that have the, the, the best stability in, in terms of, um, um, yeah, to, in order to, to normalize for the input amount. Yeah. And then you basically get a plot here on the right hand side where you can see the scatter of the normalization factors here. So here are the normalization factors. Uh, that looks pretty dense, all of that. You see that there are some outliers, but you always have to uh, um, take these potential outliers in the context of the whole spread of your samples, so they are still quite okay um, uh, considering the overall kind of variation in your experiment. And you have a number of download buttons here where you can uh, download your data in a CSV file format, uh, the normalized data, and also the list of housekeeping genes that was actually used in your experiment now. Yeah? So things where you can track back and, and uh, um, yeah, kind of uh, protocol to what, what actually has been done in your experiment. So the next thing that is a little bit more complicated to explain, but it's, it's uh, a way to summarize the counts of genes again that act in the same pathway. Uh, basically what is happening, the first principal component of, of all these genes acting in the same pathway is calculated and from there a score is, is being uh, calculated. And, uh, and again, now you can see here that um, the score is plotted here in a heat map against the different samples. And again, that helps you to identify certain subset sets of samples that uh, have a, um, yeah, a kind of um, same behavior and, and where the pathway, the specific pathway is affected in, in a um, yeah, harmonious way and in a, in a systematic way. Uh, and um, it helps you to really quickly drill down on certain uh, aspects of the biology that is going on between the data set that you're looking at. Yeah? And here basically you see also how the different scores correlate to another, so how different biological functions correlate to another. So obviously here the cytokine and the um, regulation uh, genes are very similarly expressed and, and regulated here in the, in, the, in the data set that we have. But this data is really working on the normalized counts. So no comparisons have been, have been done here. This is working on the, on the normalized uh, counts per, per sample that, that um, you get for a group of genes. The next point is now the differential expression. Here is where you get the nice uh, volcano plots and also the, the a table with the statistics uh, for the fold changes, the um, standard error, the confidence limits. And also the p-value here, we need to, you need to scroll down to scroll here to the right hand side and see the uh, individual p-values and the Bonferroni corrected p-values here uh, on, the, on the right hand side. You can again download this table also in a CSV fo fo format uh, or um, also you have access to these, to these plots here individually. Yeah. And basically what the software did now, it, it basically um, compared all the different cancer subtypes against the normal as the baseline. This is where you see the fold changes now. So obviously CD, um, what is it, CD80, I think it is, is uh, upregulated with a factor of a threefold change factor here. 
uh, in, in uh, the subtype A versus, versus normal. And uh, if you click here on the individual tabs, you see how that now looks for uh, subtype B, subtype C, and uh, D. So the different entries for the respective variable that you uh, are looking at for this particular experiment. Um, okay, I should come to a close here. Maybe we, we um, stop that here. So just quickly here, gene set analysis is something similar to what we have looked at, at with the pathway analysis, but now it's looking at the uh, at comparisons, so at, at group comparisons. It's not looking at normalized counts here, but really looking at A versus normal, B versus normal. And again, we get a score for the individual pathways from the genes summarized in these individual pathways. And, uh, and this is plotted here in this heat map. You can get that undirected. So there, the, the orientation of the fold, downfold or upfold change is, is uh, ignored. And in this directed plot, you basically also take into account the direction whether all these genes were upregulated or downregulated. So different ways, again, to, to look at the uh, pathway, um, at, uh, different pathways and biological functions in one plot. Um, the path view is something that you also showed a number of times. So, so all the different pathways annotated for the respective panel, you, you see here in a graphical representation uh, within the CAC pathways. So blue means downregulated, red means upregulated, gray means it's present in the panel but doesn't show any uh, difference, and white means it's not represented in the panel. So something where you can look back here and, and, and see how coordinated the, change, the changes are in a graphical mode. And then we have also modules here for the cell type profiling. And in the probe descriptive, that goes already quite into the further detail. I want to skip that here. Again, look in the tutorials. Reach out to us if you have particular questions and specific questions. We're more than well, uh, happy to, to help you and bring you on the right path there. Okay. Yeah, thanks for your attention. Um, I'm happy to take questions and uh, comments that you may have. Thank you for a wonderful talk. Thanks a lot. Uh, I have uh, two short questions. Uh, I think it's uh, questions from the field of statistics. First, uh, would you please go to differential expression with the volcano plot? Yeah. So uh, I'm really wondering uh, about uh, differences between adjusted p-value on the plot yeah. and uh, p-value in the table, because sometimes we uh, we've met situation where adjusted p-value was not formally significant; it was below 0.05. But going back to, to the table, it was significant. Okay. So, uh, uh, which uh, p-value is, uh, is more correct and uh, which, uh, which way we should uh, focus on uh, plot or table? Uh -huh, uh -huh. Um, frankly, I'm not a biostatistician and this is a very advanced question, I would say. I, I don't think there's an ultimate truth. Everything you get from the p-values are obviously likelihoods. And the ones for the corrected ones, is they, they are correcting for the, the multivariate analysis that you're doing here, obviously. Um, usually those are, it depends a little bit on also how, how stringent you want to be. I think it's more a question, I would not hang up myself too much on the significance values that you get up but whether it all makes sense in a, in a biological direction, right? And also this is something where I would basically go back and, and redo your experiment and change certain parameters that, that may have an impact and see if, if you basically consolidate your, your, your finding here, whether the same gene comes up again as on the, on the high-ranking score and with, with, with uh, reasonable uh, significant levels. Yeah? I, I can't really tell you which is the ultimate truth, right? And there's also something in the background. You see here that there are different methods are being applied. So our software looks also at the overall distribution of the data. So, so whether the, the counts that you get um, are skewed in one direction and, and, and so on, depending on the, how, how the distribution looked like, different models are being applied. That comes also into equation. And um, 
I think it's really more important to look at, at the overall context, also to check certain targets that come up at high, high significance levels. How do the other genes in the same pathway behave? Is there a common uh, direction that you can observe? And from there, kind of build up more and more um, kind of con confidence about the, the call that you take. Yeah. Okay, thank you. And, uh, one, one more question. Would you please go to the first, uh, first folder? Uh, Are you? Yes. Mm -hmm. uh, yes, hit that, please. Uh, so, uh, uh, I'm wondering about a uh, second plot. Uh, as I correctly understand legend, uh, the, uh, di uh, the differences uh, is shown from uh, blue to, to yellow yeah. in Z-scores, so meaning the difference uh, between, between all, these, uh, all the samples. Uh, and comparing to uh, regular analysis, not advanced, where we can uh, map on uh, heat plot the, uh, the normalized counts, which is uh, corresponding to direct expression. Mm -hmm. So, uh, can we uh, extrapolate uh, Z, Z scores to, uh, to expression levels? Uh, or uh, yeah. how we... Uh, somehow do uh, uh, do visualization of uh, normalized counts in here in advanced analysis or uh, it's the only option to to look on z scores in, in here yeah so so this is one point that i hear quite a lot the the software doesn't allow you to customize uh, a lot unfortunately it's nice because you get everything in one place and in one output but the, the background um, uh, settings on how these, these scores are applied and how the, the, these are labeled, it's not easy to change. There's an, in the background, there are R scripts. If you are familiar with R, you can access them and also change them. Uh, but it's, it's more advanced stuff. It's nothing that, that we have an easy to, to change interface for. And in that regard, you're probably, you have to stick with, with what is being provided here. And, and, and um, uh, I agree, it's something that is looking at all the genes and all the targets in one go, and that's why you get this, this more bluish uh, representation here. So everything is skewed to the, to the, to the low counts, more or less. Um, um, but um, uh, yeah, there's no, no, no simple customization solution there, unfortunately. Okay. So uh, did I correctly understand that uh, using advanced analysis, uh, I'm going to, uh, to analyze the uh, quantitative measurement of differences, calculating z-scores, but if uh, I want to analyze uh, uh, expression but, uh, but itself, I should go to regular analysis uh, to, to create heat map or... Uh, well, normalized. what you see here are normalized counts, right? Yeah. But, yeah, right. Yeah. So these are really the, the normalized count. It's not comparing anything. Yeah. Okay. But but you you have a big spread. So you have some genes that have a, um, a spread between 100 and 500 counts, and you have others that have a spread between 500 and 50,000 counts, right? And the z-score basically normalizes that all and, and brings the, all these different ranges and the different uh, effect size for respective genes in one common color uh, spectrum, right? And, and uh, the more genes you have and the more widespread the, the individual ranges of gene expressions are, the more kind of uh, compromises you have to take for, for individual uh, gene expressions. And this is what, what, why, why we see this relatively uh, gray uh, pattern here. If you look at the uh, smaller um, plots here, you see they, they are more kind of diverse. You don't have so many uh, uh, non-expressed genes. They are all included. They are also included here. But it's, it's kind of because you look at a smaller fraction of genes, then, then um, the, the z-score range gets, gets broader and more, more, more used in that regard. Does that kind of... I see. Yeah. So uh, these z-scores are like an additional mathematical uh, calculation up, upon the uh, normalized threshold. Yes. Uh, not threshold, normalized counts. Yes, basically it, it just helps you to... to um, yeah, for, for one gene you have a very broad range, for another you have a very small range. And um, getting this range information into one color code, that is the, what you do with the z-scores. Right? I see. Yeah. Now it's yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay, more questions? 
Okay, then I'm done. Alena. У нас еще запланировано час времени на любые обсуждения. Вы можете подходить, задавать вопросы. Если требуется какая-то помощь в планировании эксперимента, пожалуйста, мы еще все здесь. Большое спасибо всем, кто пришел. Очень приятно видеть столько народу. Надеюсь, было это интересно и полезно. Будем рады вашим отзывам. И приходите на подобные мероприятия в следующем году. Спасибо.